Mi nombre es Lucía Malaspina, soy arquitecta, docente de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y a continuación vamos a ver y desarrollar el tema la vivienda colonial. Nos encontramos dentro de la unidad número 3 que responde al diseño del hábitat en la Argentina en relación a la cultura en el periodo colonial. Vamos a ver la vivienda, su evolución en relación a la organización social y familiar a lo largo de los siglos XVI al XVIII, la vivienda urbana, la casa patios y la familia patriarcal, su disposición funcional y espacial y la vivienda rural. Los ejemplos modelo o paradigmáticos de este tema son la Casa Arias Rengel, la Casa de Prudencio Burgos y la Estanzuela de Chagüe como ejemplo de vivienda rural. Brevemente vamos a repasar lo que es una colonia. Es un grupo de personas que proceden de un mismo territorio y que se establecen en otro territorio. Es decir, que por extensión del término, será aquel territorio dominado por una potencia extranjera. En este caso, la potencia extranjera es España y el territorio conquistado y colonizado, América. Para poder comprender a la vivienda colonial, es necesario conocer cómo estaba organizada la sociedad en el periodo. Será la llamada sociedad estamental, aquella que estará formada por distintos estratos o estamentos claramente diferenciados. Un estrato o un estamento es aquel que estará definido por un común estilo de vida. Es decir, que van a ser agrupaciones cerradas en las que se entra según las condiciones de nacimiento. Quien nace noble, muere noble, y quien nace campesino, termina sus días de igual manera. Por ello, la principal característica de la sociedad estamental será la no posibilidad de ascender verticalmente. Lo graficamos en forma de pirámide por ser esta la forma de hacer más clara posible la diferenciación entre los distintos estratos. En la parte más alta, aquellos con mayores privilegios, los españoles, luego los criollos, extranjeros, mestizos, indígenas y en la parte más baja o en la base de la pirámide a los esclavos. La pertenencia a cada estamento dependerá entonces de la pureza de sangre. Veamos ahora cuáles son las principales características de cada uno de estos estratos. Dijimos que en la parte más alta de la pirámide estaban los españoles, aquel sector social más importante, el que ocupaba los cargos políticos más altos, como gobernadores, virreyes, capitanes generales, etc. Además, van a ser los propietarios de las grandes haciendas. Más abajo, los criollos, aquellos descendientes de españoles, pero nacidos en tierras americanas y en general excluidos de los cargos principales del gobierno colonial. Más abajo, ese pequeño porcentaje de extranjeros que llegaron a América para radicarse en este territorio. Luego, los mestizos ambos y mulatos, que van a ser el resultado de la mezcla de las diferentes razas. Los denominados mestizos serán los hijos de indios y blancos, los denominados mulatos los hijos de negros y blancos y los denominados zambos los hijos de indios y negros. Más abajo de la pirámide nos encontramos con los indígenas, aquel grupo que ha sido incorporado a la sociedad colonial y que estarán sometidos al trabajo obligatorio en diferentes minas o en haciendas. Y en la parte más baja en la base de la pirámide, los negros, aquellos traídos desde África como esclavos para realizar los trabajos más duros y pesados en minas, plantaciones y cultivos. Para entender cómo ha sido la evolución social y familiar a lo largo de los siglos, pensemos que el periodo colonial es un periodo que abarca varios siglos, existe una palabra clave que va a caracterizar a ello. Esa palabra es la precariedad. Precariedad que se podrá ver reflejada en la instalación y en el asiento poblacional en un primer momento y también se va a ver manifestada en la constitución misma de la pareja. Esa pareja también va a ser precaria. Luego, paulatinamente, irá afianzándose y consolidándose la afirmación de la familia hasta llegar al siglo XVIII 
donde sí hablaremos de un modelo de familia al que llamamos familia patriarcal. ¿Y qué significa familia patriarcal? Este modelo de familia afianzada ya del siglo XVIII. Una familia patriarcal es un núcleo que gira alrededor de un hombre que asume el rol de líder total y absoluto. Es decir, que hay un predominio masculino en el orden familiar. Todas las relaciones de los parientes van a estar señaladas por su dependencia respecto del jefe de familia. Así como la sociedad del periodo colonial, esa sociedad estamental, estaba organizada según un orden de jerarquías, la familia lo va a hacer del mismo modo. Se organizará también según un orden jerárquico. Veamos ahora cómo estará conformada esa familia patriarcal porque no solamente estará conformada por personas con lazos de parentesco de sangre, sino que también estará conformada por personas sin lazos de parentesco de sangre. Aquellas personas que forman parte de ese parentesco ligado por la sangre serán el padre como líder total y absoluto de la familia, le sucederán en orden de importancia y jerarquía los hijos varones, con mayor eh, jerarquía el primogénito, quien va a heredar la autoridad paterna y todos los bienes, luego le sucederá a su mujer y más abajo en orden de importancia las hijas mujeres. Ahora bien, ese otro grupo de personas que también forman parte de la familia sin lazos de parentescos de sangre es la llamada clientela. Esta clientela estará conformada por indios, esclavos negros y los llamados proletarios libres. Todos ellos van a prestar servicio a la familia. Los negros van a intervenir, por ejemplo, en las artesanías caseras. Los indios van a estar sometidos a niveles similares de explotación. Y los llamados proletarios libres van a prestar también servicio a la familia y en la vivienda, pero no van a vivir, no van a residir dentro de la vivienda. Todo este servicio a estos hacendados en estas viviendas va a ir transformándose en una costumbre y en una tradición que se irá transmitiendo de generación en generación. ¿Cuáles son las características de esta familia patriarcal? Por un lado va a constituir un elevado número de miembros. Recordemos que estaba conformada por una gran cantidad de personas con y sin lazos de parentesco de sangre, personas de diferentes edades, diferentes niveles de educación, de culturas, diferentes sexos, etc., pero todos ellos compartiendo una vida entera en común. Será también una familia que vivirá en sí mismada, es decir, una familia cerrada en sí misma, pero lo suficientemente rica como para casi no necesitar de ese exterior considerado siempre incierto y peligroso. Por ello también será un centro de producción, será en el interior de esa vivienda y por esa familia que se llevarán a cabo todas las actividades eh, para poder subsistir. Un centro de relaciones debido a esta gran cantidad de miembros que van a constituir a la familia patriarcal y cumplirán diferentes roles que van a ser aceptados por todos ellos, así como se acepta previamente la estructura jerárquica de la sociedad. Vamos a imaginar ahora cómo habría sido la ciudad en aquel periodo y lo vamos a hacer a través de esta imagen que representa el espacio público por excelencia a la plaza mercado en donde se encuentran las instituciones eh, del poder como el cabildo, en donde se puede ver a todo tipo de personas interactuando entre sí, mezclándose entre sí, en donde podemos ver el medio de transporte de la época, esos carros y carretas, Vemos las características de la calle, calles de barro, de tierra, sin nivelar, donde se podía ver a los presos cruzando la plaza, a los reos ejecutados en el centro de la misma, donde se escuchaban los pregones de los vendedores ambulantes, en donde existía todo tipo de funciones mezclándose en este espacio público. Pero frente a la baja calidad de este espacio público, muy sencillo, pero intensamente usado, es que la vivienda va a presentar una alta calidad ambiental, justamente para casi no necesitar de ese exterior considerado siempre incierto y peligroso. Entonces la clave para entender y poder hablar ahora sí de la vivienda colonial 
va a surgir de la contraposición entre ese funcionamiento tan elaborado y complejo que vimos de la familia patriarcal frente a la poca y, eh, y sencilla elaboración de esa ciudad. Frente a esto es que la vivienda va a buscar aislarse de ese contexto exterior. Y por ello, frente a este panorama urbano, donde la, los espacios públicos eran sucios, malolientes, donde las calles eran de tierra, lo que hacía que el tránsito sea muy dificultoso, donde había muy poca iluminación, se iluminaba a través de las velas, etc., es que la vivienda va a surgir como un verdadero microcosmos. Se va a convertir en un remanso de higiene, de seguridad y de paz. Va a intentar ocultarse de ese exterior urbano. Por todo esto, habiendo visto todas estas características de la ciudad, es que vamos a distinguir tres momentos claramente marcados o diferenciados. Por un lado, el momento de inicio, de asiento poblacional, el momento de la fundación de las ciudades, eh, caracterizado en el siglo XVI, con esos modestos campamentos primero para hombres solos, primero para los españoles que llegan a asentarse a nuestro territorio. Luego, el siglo XVII, donde tanto la ciudad como la sociedad de a poco se va consolidando, se va insertando en el territorio, y si bien la, la vivienda es muy sencilla, ya utiliza los materiales del lugar, como el adobe, como eh, la, los techos de tierra o paja, y más adelante las tejas y los ladrillos. Y ya en el siglo XVIII, con mayores recursos económicos, con nuevas técnicas y tecnologías disponibles, ya podemos hablar de las casas de altos, que son las viviendas en dos plantas, permitidas por las nuevas técnicas y tecnologías en el uso del hierro. El tipo arquitectónico de la vivienda colonial será el denominado a patios. Los antecedentes se encuentran en el sur de España, en donde habitaron tanto pueblos romanos como pueblos musulmanes. Es decir, que existiera un proceso de transculturación, el paso de una cultura a otra cultura. En este caso, el paso de la cultura de España a América. ¿Qué es lo que vamos a adoptar de esos pueblos romanos y de esos pueblos musulmanes que habitaron el sur de España? De la vivienda romana vamos a adoptar la organización a patios. Y de la vivienda musulmana vamos a adoptar el eje de acceso quebrado, lo que da cuenta de una intención de otorgar privacidad. Siempre el patio como lugar privilegiado del ámbito doméstico que va a generar tanto funcional como espacialmente a toda la casa. Ahora bien, existirán diferentes series tipológicas de vivienda colonial según la forma de ocupación del lote. Una de esas series es la vivienda con patio a la calle y la segunda serie es la vivienda construida sobre la calle. En cada una de estas dos series tipológicas vamos a reconocer tipos arquitectónicos con diferentes formas de ocupación de esa parcela. Según investigaciones documentales, se permite reconocer una progresiva complejización de esa forma de ocupación del lote que tendrá una estrecha relación con el momento de la historia urbana local y con la jerarquía de la vivienda. Por ello es que cronológicamente el último de los tipos detectados es la vivienda con saguán desarrollada en dos plantas. Pero si vemos qué es lo que tienen en común todas estas eh, gráficas de series tipológicas es el patio. El patio es el denominador común y es aquel elemento que genera tanto funcional como espacialmente a todas las viviendas. Este es un esquema de una vivienda a patios del periodo colonial. En este caso una vivienda que presentaría tres patios, pero es importante destacar que no todas las viviendas del periodo colonial contaron con tres patios. Lo que sí eh, hay que remarcar es que al igual que la sociedad y que la familia, la vivienda se va a organizar según un orden jerárquico que va a caracterizar a cada local y que va a determinar su ubicación. Así como la ciudad tenía los vecinos más destacados y sus viviendas más cercanas a la plaza, es decir, lo hace a través de un orden de jerarquías, la sociedad lo hará de la misma manera con los españoles con mayores privilegios 
en la eh, parte más alta de esa pirámide estamental, la familia con el padre como jefe y líder absoluto, también eh, con un orden de jerarquías, y la vivienda no será la excepción. También organizará todos sus espacios según la importancia de cada miembro, es decir, según un orden jerárquico. Ahora vamos a ver cuáles son los diferentes espacios que conforman una vivienda colonial. Esta es una vivienda típica del siglo XVIII, si bien es una casa que se encuentra en Chile, es la casa del marqués don Fernando García Huidobro, nos va a permitir mostrar eh, y explicar cada uno de los espacios. En este caso vamos a ver los patios y cuál es la comunicación entre ellos. Vemos que existen tres patios, el primer patio se llama patio del padre porque es el lugar en donde se realizan las transacciones comerciales, es a donde llegan los proveedores para la venta de productos, generalmente es un lugar empedrado y fíjense que la comunicación entre el primer patio y el patio de servicio es directa porque justamente es donde a donde llegan los productos y se trasladan para ser eh, trabajados y servidos a la familia. El segundo patio es el patio de la familia, tiene un carácter mucho más íntimo, por lo tanto tendrá otras características donde abundará la vegetación, será donde se realiza el rezo del rosario vespertino, por ejemplo. Es un patio netamente para reunión y confluencia de la familia. Y el tercer patio es en donde se realizan todas las tareas que explotaba la familia a través de la servidumbre. Veamos ahora por qué el nombre de cada uno de estos patios. Dijimos que el primer patio era el denominado patio del padre y se llamaba así porque era el jefe de familia el encargado de realizar las transacciones comerciales y la compra de los productos a aquellos proveedores que llegaran a este espacio de la vivienda. El patio de la familia se llama así porque era el lugar de confluencia y de reunión de los integrantes de la familia. Y el patio de servicio porque eh, lleva ese nombre ya que eh, era el sitio o el lugar de trabajo, el ámbito por excelencia del personal de servicio y de los esclavos, y allí se cumplía con todas las tareas propias de las artesanías que explotaba la familia. En este último patio se cuidaban además algunos animales domésticos que servían también a la economía familiar. Acá podemos ver cómo es el acceso a la vivienda a través de un saguán, que es una circulación que comunica la calle con el interior de la vivienda. Sin embargo, a pesar de ser un lugar de paso, va a adquirir gran importancia debido a que es la entrada. Esa relevancia o importancia que, eh, que se le otorga al portal concentra allí la mayor parte de la decoración y mostraba a quien ingresaba el nivel de la familia que habitaba la casa. Luego de eh, atravesar el saguán, fíjense que el eje de acceso hacia el segundo patio es quebrado. Eso viene de la influencia mudéjar y da cuenta de la introversión de la vivienda. Acá vemos imágenes de ese saguán donde se demuestra a través de su tratamiento la jerarquía de la vivienda, la importancia de los ocupantes de esa vivienda a través de los cielos rasos muy trabajados y elaborados y además era donde se ubicaba el equipamiento de mayor categoría de los habitantes. Existirán en esta vivienda, eh, al ser una vivienda muy jerárquica, una serie de complejidad de un conjunto de locales para dormir, que son los denominados aposentos. Estarán, por supuesto, en función del nivel socioeconómico de los ocupantes de esta vivienda y estarán conformados por la antecámara, la cámara y la recámara. La antecámara será el local que precede a la cámara, es el paso obligado para ingresar a ella y el lugar donde se espera para poder ingresar. La cámara será el lugar específico para dormir, en donde se encuentra el lecho exclusivamente, y por último la recámara será el lugar donde se ubiquen y se coloquen los objetos personales de quienes eh, duerman en esa cámara. Luego el comedor, que es un, un espacio que no va a estar presente en todas las viviendas coloniales, en esta casa sí lo está, por ser una casa de gran jerarquía, 
pero generalmente es un espacio que adquiere una ubicación aleatoria, secundaria, ya que el momento de la comida es muy sencillo y de muy poca elaboración. La cocina, el lugar de preparado de los alimentos y vamos a ver ahora los comunes. Los baños prácticamente no existían como tales, se denominaban comunes y no pasaban de ser simples retretes. Ya la ubicación en el patio de servicio demuestra claramente que no eran para uso de los miembros de la familia. Su nombre, el común, nos pone de manifiesto que su uso era colectivo y no exclusivo. Los habitantes, los dueños de estas viviendas solían higienizarse en su propio cuarto, en algunas casas en una pequeña sala junto al dormitorio. Para los apuros nocturnos existían las denominadas vacinillas que solían guardarse debajo de la cama y debía ser vaciada por la mañana. Según algunos testimonios, a veces se arrojaba su contenido directamente en la calle y era considerado signo de buena educación gritar previamente agua va para dar aviso a los transeúntes. Una de las principales costumbres de la época fueron las denominadas tertulias. A la noche, la familia se congregaba en una sala llena de visitantes, especialmente si era una casa de tono. Las diversiones consistían en conversar, balsar, en la contradanza española, la música y algunas veces el canto. Al entrar, se saludaba a la dueña de casa y esa era la única ceremonia. Podía uno retirarse sin ningún tipo de formalidad y de esta manera, si así lo deseaba, se podía asistir a la gra una gran cantidad de tertulias en la misma noche. Veamos dónde se realizaban, en qué espacio de la vivienda, este tipo de eh, costumbres a las que denominamos tertulias. Otro de los espacios fundamentales de la vivienda será el salón. El salón estaba organizado para el correcto desarrollo de distintas reuniones, pero la más característica de todas era la tertulia. En ella resultaba tan importante la recepción de las amistades y de los visitantes como demostrar una situación económica suficientemente floreciente como para encarar todos los gastos que ésta suponía. Es decir, como manifestación de una jerarquía social importante, observable. Ahora bien, cuando ésta se realizaba en un solo salón, éste presentaba dos sectores claramente diferenciados. El primero en importancia era el estrado, que no era más que una plataforma sobrelevada, 50 centímetros, y eh, sobre ella se disponían los muebles de mayor categoría y los dueños de la vivienda. Más abajo era donde se ubicaban los invitados. Es decir, que este local reflejaba la estructura de esa sociedad estamental, presentando dos espacios diferentes en un mismo salón a través de la presencia del estrado. En algunas viviendas también existía la sala de las tapadas. Estaba destinada para aquellas personas que estando invitadas a la tertulia se encontraban en alguna circunstancia que les impidiera asistir, que les impidiera ser vistos, ya sea porque estaban de lutos o porque no tenían la ropa adecuada. Por ello, ese salón permanecía oscuro para poder observar todo lo que sucedía en la tertulia sin ser visto. Vamos a verificar en esta vivienda colonial, es la reconstrucción por el arquitecto Busquiazo de la Casa Histórica de Tucumán, los elementos que conforman y que organizan funcional y espacialmente a esta vivienda. El tipo arquitectónico a patios, en este caso una vivienda organizada alrededor de dos patios, el eje de acceso quebrado, la presencia del saguán, el salón del estrado ubicado en el cuerpo principal que separa el primero del segundo patio, y el salón o la sala de las tapadas. Uno de los ejemplos modelo o paradigmáticos de vivienda colonial urbana es la casa Arias Rengel, construida en 1752, es decir, en el siglo XVIII, como vivienda para el general Arias Rengel. 
Este será un particular ejemplo de casa virreinal de Altos, ya que fue construida en dos plantas. Es importante destacar que no todas las viviendas del periodo colonial van a presentar tres patios. En esta casa en particular, denominada vivienda virreinal de Altos, ya que está construida en dos plantas, estará organizada en base a solo dos de ellos. El patio principal cumplirá las funciones de primer y segundo patio, porque en ambas plantas ubica los locales de mayor jerarquía, la sala en planta baja y los dormitorios en planta alta. El segundo patio responderá a la función de tercer patio, donde se ubicarán las dependencias de servicio. Es así que podemos verificar todos los puntos que conforman o que organizan una vivienda colonial. El tipo arquitectónico a patios, el eje de acceso quebrado y la presencia de la sala ubicada en el principal cuerpo que separa el primero del segundo patio. El arquitecto húngaro Juan Kronfus realizó una gran labor de relevamiento de la arquitectura colonial argentina en diferentes provincias. Veamos a través de sus imágenes qué cosas o qué características encontramos en común. Uno de los puntos en común o a destacar es el gran énfasis decorativo en las portadas, es decir, aquellos puntos donde se concentra la carga ornamental coincide con los accesos, tratados como el concepto de portada, un conjunto arquitectónico destinado a realzar una puerta de entrada. Esa es una de las características por excelencia de la arquitectura colonial. Verifiquemos entonces algunos de los principales elementos arquitectónicos característicos del periodo colonial en este ejemplo modelo. Vemos cómo, siguiendo la tradición andaluza, los puntos donde se concentra la carga ornamental coincide con los accesos. Podemos verificar también otro de los elementos arquitectónicos característicos de este periodo con la multiplicación de cornisas, el predominio de llenos sobre vacíos, eso quiere decir o da cuenta de una vivienda introvertida, una vivienda que busca aislarse de ese contexto exterior, los muros blanqueados a la cal, como otra de las características principales, las rejas voladas que responden a la necesidad de protección y de seguridad, siempre de sección cuadrada y sin soladuras, y el elemento definidor de lo colonial por excelencia, sin dudas, la teja española. Otro de los ejemplos paradigmáticos que propone la materia es la casa de Prudencio Burgos, la cual responde a una vivienda de alquiler. Durante el virreinato del Río de la Plata, llegaron gran cantidad de españoles a ocupar los cargos más importantes en el gobierno colonial. Estos requerían de lugares para poder alojarse y esto a su vez a los propietarios ofrecía una adicional posibilidad de obtener ingresos económicos. En este ejemplo podemos observar cómo en la parte trasera se encuentra la casa donde vive el propietario y en la parte delantera, de manera similar, pero en menor escala o en una escala mucho más pequeña, las viviendas de alquiler hacia la calle. Haciendo un zoom a la casa de atrás, que es donde vive el propietario, vamos a poder verificar, por ejemplo, el tipo arquitectónico a patios. Esos ámbitos a través de los cuales se van a organizar todos los espacios, es decir, aquellos eh, ambientes que van a generar tanto funcional como espacialmente a la vivienda. Verificamos también el eje de acceso quebrado de influencia mudéjar de esa vivienda musulmana que se encontraba en el sur de España, esa actitud que se va a caracterizar por la concentración del interés en el mundo interior, hacia adentro de la vivienda, y la presencia del saguán, ese nexo de unión entre el exterior, considerado incierto, peligroso, y el interior, protegido y resguardado de la vivienda. Verificamos también la presencia de la sala, ubicada en el cuerpo principal que separa el primero del segundo patio, cuya función principal es la recepción de visitantes, en donde se realizaban las tertulias. Y haciendo un zoom a las viviendas de alquiler que se encuentran ubicadas en la parte delantera 
de esta casa podemos observar cómo se reflejan en menor escala las distintas partes de la casa principal, conservando el eje de acceso quebrado y los pequeños corralitos o patios a través de los cuales se van a generar funcional y espacialmente los ambientes de estas viviendas. Será muy común en este periodo contar con viviendas con negocio hacia la calle, generalmente ubicadas en las esquinas, hasta que la iluminación se extendió a toda la ciudad, fueron las que constituyeron un foco de atracción en la oscuridad de las calles del periodo colonial. El ejemplo paradigmático de vivienda colonial rural, es decir, en las afueras de la ciudad, como su denominación lo expresa, corresponde a una pequeña estancia utilizada como lugar de veraneo al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Es la denominada Estanzuela de Chagüe. Al estar en una zona que recibía constantes invasiones y ataques, veremos cómo las partes de su edificación facilitan la defensa de sus moradores, así como su huida en caso de ser necesario. Cuenta con características propias del momento, como la simplicidad y la firmeza en los detalles, una arquitectura simple que se va a adecuar a un medio igualmente simple, tres grandes habitaciones cuadradas que van a estar dispuestas en hilera, formando un solo cuerpo rodeado en cuatro de sus lados por galerías. La amplitud y la proporción de esas galerías en relación a este cuerpo central las va a convertir en elementos fundamentales de este tipo de arquitectura. El diseño responderá a las necesidades de resguardo y protección, como la baja altura de las galerías, lo que impedía que un asaltante a caballo, por ejemplo, pudiera violentar las puertas de acceso, la forma particular de la reja, ya que media hoja podía abrirse hacia afuera para permitir la huida rápida de sus moradores, el predominio de la masa construida en relación a los vacíos, respondiendo a la necesidad de resguardarse del exterior, otra vez, el énfasis decorativo en el acceso con una moldura que va a contornear los distintos escalonamientos, la utilización de técnicas y materiales del lugar como el adobe y la presencia de la teja como elemento constructivo por excelencia del periodo colonial. En estas imágenes podemos verificar esos elementos arquitectónicos propios y característicos de la arquitectura colonial respondiendo a las necesidades posibilidades y restricciones o limitaciones que ofreció el medio en aquella época. La necesidad de prestigio social, por ejemplo, a través del énfasis decorativo en la portada, la necesidad de resguardarse del exterior, por ejemplo, utilizando las rejas voladas que otorgaban seguridad, o por ejemplo, con las aberturas pequeñas, dando cuenta de la introversión, o con el predominio de llenos sobre vacíos en este tipo de viviendas. A modo de hacer algunas relaciones con respecto al hábitat, en este caso estamos hablando de una vivienda, vamos a ver cómo el diseño siempre responde a un porqué. Vimos que es una arquitectura, sobre todo en sus inicios, bastante sencilla, que se va a insertar en un medio con las mismas características, porque deberá adaptarse a las posibilidades que ofrece esa ciudad en aquel momento. Vimos también la configuración funcional y espacial que responderá a la jerarquía de los miembros de cada familia, justamente porque responde a una sociedad estamental y a una familia patriarcal, que están organizadas a través de un orden de jerarquías. Vimos cómo los portales y zaguanes eran aquellos espacios con mayor ornamentación para demostrar la importancia de quienes los ocupaban y también porque la arquitectura quiere simbolizar, reflejar y representar algo. También estudiamos la tipología arquitectónica heredada de quienes nos conquistaron, los españoles, porque existe un proceso de transculturación, el paso de la cultura española a la cultura de América. Y también pudimos observar, como otra característica fundamental, el mínimo de aberturas en estas viviendas y la ubicación de las mismas solo por necesidad, justamente respondiendo al motivo de aislarse del exterior. Como conclusión de este tema, voy a tomar las palabras de Juan Cronfus sobre la arquitectura colonial. Y él nos dice 
que no hay en todas ellas ni la más pequeña falsedad. No hay ventanas falsas o arquitectura de importancia sobre portales de una pieza sin significación. No hay mentira entre el exterior y el interior. No hay material que quiera demostrar más de lo que es en realidad, ni mármol limitado, ni pintura de bronce u otros engaños de las construcciones actuales. Nosotros somos, ante todo, esclavos de las formas, y cuando la forma no nos gusta, no tenemos el ánimo de entrar en su estudio hasta comprender e interpretar y consentir la idea fundamental. Y eso, precisamente, es lo que pasa con las obras coloniales. Se las juzga según su forma actual, casi siempre abandonada, sin sus colores, sin las flores que las adornaban antes, con esos feos agregados modernos y refacciones hechas sin estudio, sin amor. Por eso, les propongo ver a la arquitectura colonial de otra manera.